Okay, Assalamualaikum uh, Dalam latihan ini Kita akan cuba menghasilkan objek ini Menggunakan arahan arahan Yang ada pada tempat dalam AutoCAD uh, 3D Jadi kaedah yang pertama Kita boleh menghasilkan Kita tengok ada gambar ini uh, Dan cuba kita analisis Sebuah sedikit bagaimana untuk kita Menghasilkan dengan kaedah yang paling mudah jadi uh, pada saya uh, kalau kita dapat menghasilkan objek ini daripada profil kita gunakan profil ini dan kemudian kita tebalkan dia ke belakang melalui arahan uh, yang kita akan pelajari. Jadi uh, pada saya kita buat 2D dahulu daripada 2D gambar ini uh, melalui arahan berikut kita buat line dan kita buat circle. Okey di sini kemudian uh, specify radius of circle or diameter kita gunakan diameter 50 dan kemudian kita buat circle yang kedua circle kedua gunakan center point ada okay, uh, di sini diameter dia adalah 25 meter kemudian kita buat gambar ataupun garisan yang ini menggunakan kuadran satu beratan mempunyai empat kuadran kuadran pertama kedua ketiga dan keempat jadi kita gunakan kita buat line menggunakan kuadran di sini tunjukkan bulatan tu model layers uh, 64 sudut uh, 180 okey kita kita enter kemudian kita offset 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 kita gunakan 16 jaraknya okey select kat ini tunjukkan arah kalau kita tunjuk arah dia buat arah ke atas kalau kita tunjuk arah bawah dia akan buat arah ke bawah ok enter kemudian kita buat line di sini kuadran ok sini kemudian dengan jarak alias ni 56 ok sudut kosong ok jadi enter enter kemudian kita offset offset juga pada jarak 16 selain so, ini Okay. Kemudian kita buat satu garisan Yang daripada kuadran yang sini ke atas adalah satu garisan lurus Daripada kuadran ini satu garisan lurus Jadi kita buat lain Gunakan kuadran di sini Gunakan perpendicular Tunjukkan garisan ini okay. Dalam keadaan yang sama di sini kita buat okay. Kita buat lain kuadran enter ke sini dan perpendicular di sini tunjukkan garisan ok, kemudian kita trim kita boleh trim, yang ini trim memerlukan sepadan, sepadan yang pertama dan sepadan kedua, kita boleh trim yang ini dan trim yang ini, dengan sepadan yang sama, kita select ini dan select yang kecil ni, jadi kita boleh trim jadi kita trim select object, kita select yang atas satu, select yang ini dua, dua, select yang ini tiga, dan select yang ini empat ok, enter, kita, kita klik ya, ni ok, jadi kita dapat objek kenal jadi kemudian kita buat line end point di sini ke end point di bahagian ini ok, kemudian kita buat line end point dekat sini Layas 75 Sudut 90 Enter, enter Kemudian kita offset Offset Kita dapat jarak 75 Dibilikan jarak 75 Ok Yang ini Oh sorry Kita ambil dulu Kita, kita, kita offset 16 Offset Ok kita offset 16 ok, yang ini ke sini, ok, kemudian kita trim trim, ambil ini sebagai boundary bagi yang ini dan yang ini sebagai boundary untuk yang ini untuk kita potong, jadi kita pilih dua-dua ok, yang kita ok, yang kita buat line end point dekat bagian sini dan end point bahagian di sini jadi kita dapat satu objek atau profil bagi ini. Jadi uh, sekarang dia terbahagi kepada gambar atau bentuk objek ataupun body ini jasad ini terdiri bahagian profilnya ter, ter, 
terdiri daripada 12 gabungan garisan jadi untuk kita tebalkan mengenai arahan x root kita perlu jadikan entiti uh, dua entiti ini kepada satu entiti melalui arahan p edit p edit kita select select polylines tunjukkan satu yes enter j join enter kemudian select semua satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh sebelas dan dua belas enter enter okay, jadi kita sekarang ada dua, satu uh, biasa satu apa saja uh, telah satu entiti saja dan ini entiti yang kedua <coughs> Sekarang apa yang kita buat ialah kita uh, extrude kan yang kita uh, yang ini kita boleh switchkan dahulu pada view view create view model kita pergi pada sub yes. okay, jadi kita dapat objek ini dan kemudian kita boleh extrude dia jadi extrude okay. Ya, extrude, enter, select, select ini dan select yang ini. Okay, kemudian kita tengok arah Z. Kalau Z arah ke atas, kita lagi nilai 75 dia akan tolak ke atas. Kalau dia kita 75 dia arah ke bawah. Jadi kita bagi 76, okay, dia ke atas. Okay, jadi kita dapat objek yang begini. Ya, tetapi dia punya aturan ataupun dia punya gambar tidak sama kelihatan seperti ini gambar yang ini perlu dipusingkan untuk mendapatkan bentuk yang seperti ini jadi untuk memusingkan itu kita perlu letakkan Y pada paksi ini pada garisan ini dan Z X pada garisan ini lalu I yang pertama kita bawa UCS dulu UCS move kita letak end point di sini ok jadi kita pastikan sekarang kita nak bawa Y ke garisan ini yang menjadi paksi pada putaran itu adalah X jadi kita gunakan U, C, S, F uh, 90 kemudian kita bawa X ke Z ke garisan ini jadi yang jadi paksi putaran adalah Y jadi U, C, S Y adalah negatif 90 jadi kita dapat begitu dulu dalam keadaan ini dia telah bersedia untuk dipusingkan di rotik jadi kita bagi arahan rotik okay. jadi kita ambil yang ini dan ambil yang ini okay, base point adalah pada kosong-kosong jadi dia punya paksa putaran ataupun uh, angle putaran adalah sembilan pun negatif sembilan puluh jadi kita dapat objek yang seperti dalam ajar Okay. Jadi yang ini adalah sebenarnya kita terpaksa potong uh, atau buat lubang ini melalui uh, satu arahan yang dikenali sebagai subtrack. Subtrack, enter. Jadi kita select yang besar, enter, select yang bagian yang kita nak potong. Jadi bila kita siap, kita buat, kita, kita buat uh, height, paparan height. Okay, kita nampak dia nampak objek yang dah terpotong pada tu. Jadi kita untuk kembali kita gunakan kerana berjaya. Okay, jadi sekarang kita nak buat bulatan yang ini pula. Bukannya dengan kaedah kita bawa sahaja dulu UCS balik kepada wall UCS WCS UCS wall W enter. Jadi kita move. Kemudian kita UCS move ke end point di sini. Di mana end point di situ? Dia, di sini dah yang ini dah di koordinat kosong kosong kosong. Okay, jadi yang itu kita boleh bina bulatan. Jadi kalau sini kosong 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 bermakna sini berapa? Koordinat sini adalah tengok pada sini. Ini adalah pada paksi x. Yang ini adalah pada paksi y. Jadi maksudnya di sini adalah x dan di sini juga y. Jadi x adalah 16. Okay, di sini 16. Jadi yang y adalah 76 tolak 44 bahagi 2 
Jadi kita dapat juga yang ni adalah 16 Jadi koordinatnya adalah X 16 Y juga 16 Jadi kita buat Boleh kita gunakan uh, Draw Modeling Kita gunakan silinder Yang silindernya kita letakkan X adalah 16 Y juga adalah 16 Z adalah kosong okay, Jadi kita dapat di situ Dan diameter adalah 12 di dahulu kemudian diameter 12 kemudian dia punya high ok kita perhatikan Z arah ke atas so kira ini kita nak ke bawah kita letakkan negatif 16 ok jadi kita dapat plus jadi sekarang kita kena copy bulatan ini ataupun slim dia ini ke sana jadi jaraknya kita kena cari kalau sini kosong 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 di sini bermaksud X still adalah 16 jadi yang Y adalah berapa Y adalah 76 tolak dengan 24 campur dengan 16 jadi uh, tolak 60 jadi masa dia masih lagi yang ini berapa jadi dah adalah 60 okay. jadi sekarang ini kita copy CP uh, ok ini kita gunakan uh, center point dekat sini tunjukkan bulatan berkenaan ok kita bagikan koordinat koordinat ni adalah X adalah 16 Y adalah 60 Z adalah kosong Ya dia berada di sini Jadi tujuan kita buat ni Ialah kita tujuan kita buat dua Silinder ni supaya kita Untuk kita menebuk Objek ini Menjadikan dia lubang Jadi kita melalui arahan Subtract Subtract okay, Enter ambil yang besar Enter Ambil yang kecil dan ambil yang kecil jadi apabila kita dah siap Cuba kita lihat perpalan Right Ya ini telah berubah kat situ Jadi kalau kita nak kembali Kita reject Okey Jadi kita nak buat yang Bahagian hujung sini Jadi hujung sini Dengan kaedah yang sama Jadi kita bawa balik dulu UCS ke world UCS world Setiap kali kita balik Sebelum kita buat operasi yang seterusnya Jadi kita UCS Move, kita letakkan end point dekat sini okay, tujuan end point supaya kita mudah untuk mencari koordinat sini, that's why kita bawa kita punya UCS jadi sekarang untuk kita membuat membuat silinder di sini, bermaksud Z mesti berada di kedudukan dari sini ke belakang jadi maksud, garisan ini mesti adalah garisan Y ok, yang ini Y mesti berada di sini X mesti berada di sini dan Z akan berada sama ada ke depan ataupun ke belakang jadi dengan dengan keadaan itu kita putarkan dahulu eh? Y ke Z jadi yang menjadi faktor faksi putaran adalah X jadi kita letak U, C, S X, 90 kemudian kita bawa X ke ke garisan ini jadi yang menjadi faktor putaran adalah Y U, C, S, Y negatif 90 jadi kita telah berada di sini Masuk dekat sini Kita telah ready untuk membuat Bulatan di sini dengan jarak Koordinat X adalah 38 Y adalah 32 okay. Jadi kita buat Kita boleh draw Modeling Kita buat kita buat uh, Silinder Silinder X adalah 38 uh, Y adalah 3 Y tengok Y arah ke atas okay. Arah ke atas Jadi negatif 32 dan kosong ok, jadi dekat situ ok, jadi sekarang dia punya tanya, dia diameter, kita dia punya diameter 25, kita letak type blue D, kemudian kita letakkan 25, ok, kemudian arah ke belakang Y, Z adalah ke depan, kalau kita bagi nilai 16 kan, dia akan bergerak ke depan jadi untuk ke belakang, kita letak negatif 16 Eh, jadi kita dapat yang tu dan kemudian kita kita potong objek ini menggunakan silinder yang ini melalui arahan subtract eh, subtract jadi kita pilih yang nak besar enter, pilih yang kecil enter okay. jadi apabila kita lihat height okay, kita dapat yang macam tu dan kita nak kembali kita reject Okay, jadi sekarang kita balik bawa UCS balik ke world dahulu sebelum kita buat chamfer yang ini okay, kita potong yang dulu jadi UCS world 
ya yeah. kemudian kita buat chamfer yang ini chamfer yang ini melalui yang kita buat chamfer ha eh. dengan arahan chamfer ni berada kalau kita lihat kat sini uh, modify juga ni solid editing di sini akan kelihatan chamfer tetapi boleh juga kita type di mana-mana version sekiranya kita guna version yang berlainan dengan yang saya gunakan kita just type di command line semua uh, autocad nanti masih lagi sama jadi kita gunakan uh, chamfer chamfer enter ok kita gunakan distance distance ok first distance 13 second distance 13 ok first line kita take select yang jarak sini ok enter 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 kemudian select edge kita select yang edge yang enter jadi kita dapat dengan kaedah yang sama kita chamfer ok distance 13 13 enter 13 kemudian first line kita ambil yang lain ini ok kemudian enter 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 kemudian kita ambil tunjukkan line yang enter jadi kita dapat objek pertengahan jadi uh, apabila kita hide jadi apa yang ada di sini adalah uh, uh, terdapat di apa-apa yang terdapat di sini telah terdapat dan terdapat di sini itu saja